Nova diretiva técnica promete acabar com a farra das grandes equipes fora da Fórmula 1 para trazer tecnologia de graça. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Você já deve ter ouvido falar da nova diretiva técnica A45, está sendo o grande assunto do momento, e o que, que ela tem como principal função? Acabar com a farra das equipes que se utilizavam de pessoal, tecnologia e tudo mais fora da Fórmula 1, para então trazer esse conhecimento para a categoria de forma gratuita, sem entrar no teto de gastos. Ou seja, é uma maracutaiazinha para você conseguir fazer algum desenvolvimento e trazer isso sem afetar a sua responsabilidade com o teto. Vou deixar uma matéria em português para vocês aí na descrição, para ficar mais fácil depois você conseguir ler e tudo mais. Só que o que acontece? O Otmar Zafnauer, o chefe da Alpine, já havia citado anteriormente que algumas equipes grandes estavam encontrando maneiras de empregar funcionários fora do teto de custos. Estavam fazendo, por exemplo, algumas questões relacionadas a barcos, bicicletas e outras áreas, e então trazendo conhecimento para a Fórmula 1 de uma forma que não burlava o teto orçamentário e você então conseguia desenvolver mais que os outros. A ideia é justamente você acabar com isso. O que a FIA quer é eliminar essa possibilidade, inclusive de acordo com a matéria, nos últimos meses a FIA teria visitado as fábricas das equipes, feito uma análise bem detalhada de tudo e agora tem um relatório com mais de 100 perguntas que as equipes têm que responder, que dizem que é muito mais do que você tinha, por exemplo, no relatório anterior. Isso significa que a FIA achou algumas questões a mais que ela não entendia ou não sabia até então para colocar no teto orçamentário e as equipes agora têm que se virar para poder explicar, para poder mostrar que está tudo dentro dos conformes. De acordo com uma fonte do Motorsport, que eles não especificam quem é, as equipes estão falando que está tudo bem, que elas estavam todas dentro dos conformes, que não vai ter problema nenhum com essa nova diretiva, mas na verdade algumas já têm sido impactadas, mudando o seu esquema de operação. E eu, Matheus, não duvido disso, porque as equipes vão fazer de tudo para ter o melhor de desenvolvimento de tecnologia e não gastar com isso no teto orçamentário. Então é óbvio que as grandes equipes têm projetos paralelos que não entram. Aqui mesmo é dito, por exemplo, que a Red Bull tem a divisão de tecnologia avançada, a McLaren tem a de tecnologias aplicadas, a Mercedes tem a de ciência aplicada, a Aston Martin tem de tecnologias de performance, e todos eles tiveram sucesso e trabalharam em projetos paralelos, em carros de passeio, iates, bicicletas e outros designs. Então essas divisões paralelas são utilizadas como, entre aspas, divisões laranjas, eu não vou dizer que essa é a única função, é claro que o que eles desenvolvem nessas divisões são usados também em outras áreas, mas eles aproveitam e levam para a Fórmula 1 de forma gratuita e isso não vai mais poder fazer. O que, que a FIA baniu então? Tem gente falando, nossa, a FIA está então proibindo as equipes de desenvolverem tecnologia em outras áreas? Não, não é isso. A FIA está proibindo a propriedade intelectual desenvolvida nessas outras atividades de virem para a Fórmula 1. Ela não está proibindo a equipe ter a sua divisão paralela, ter a sua competição paralela, os seus projetos paralelos, e eles inclusive podem livremente, normalmente, e com tanto de dinheiro que eles quiserem gastar nisso aí, projetar os seus projetos sem problema algum. O que não pode mais é trazer as descobertas, a propriedade intelectual, sem que isso entre no teto de gastos. Então você está vendo que a FIA achou uma brecha e agora ela está então colocando tudo nos conformes, tudo no seu devido lugar? Pois é, então ela não está proibindo, o pessoal que está entendendo isso está entendendo errado, ela não está proibindo. Vou citar um exemplo muito famoso para você, você deve se lembrar dele. Em 2014, quando iniciou o regulamento da era híbrida, a Ferrari viu que o seu motor estava muito atrás da Mercedes, na verdade todo mundo estava muito atrás da Mercedes. Só que o que a Ferrari fez então? ela começou a desenvolver a tecnologia híbrida nos seus carros de passeio, porque assim ela conseguiria fazer testes ilimitados, e depois descobriram isso. 
ela tava se utilizando dos carros que ela tinha lançado há pouco tempo, que ainda ia lançar, e tava fazendo vários testes em suas pistas privadas para o motor híbrido em si. Não à toa, o salto que a Ferrari deu em dois, três anos foi muito grande. Ela começou a se tornar referência no motor híbrido. Você vai se lembrar que em 2018, no segundo semestre, por exemplo, a Ferrari já tinha o considerado melhor motor, que provavelmente já era uma especificação anterior do motor apimentado, porque o salto que a Ferrari deu naquele intervalo de meio de ano, em 2018, foi algo completamente fora dos padrões. Eu me lembro direitinho de ter feito um vídeo falando que a Ferrari ia ganhar mais de 40 HP. As pessoas falando, não, isso é um absurdo, e eu concordava, 40 HP é muito. Só que quando chegou a corrida da Bélgica, a Ferrari simplesmente deu um banho na Mercedes, e o Hamilton é ultrapassado pelo Vettel na reta e fala, cara, isso aqui é... É absurdo, não tem como competir contra isso aqui. Então provavelmente já era uma especificação anterior do tal do motor apimentado de 2019, que ficou conhecido como um motor ilegal e irregular que a Ferrari teve. Mas então esses testes acontecem. Você deve se lembrar que grandes nomes como James Ellison e Adrian Newey já foram realocados em outras atividades durante um período e eram atividades relacionadas a esses centros de tecnologia e desenvolvimento das equipes. O James Ellison até pediu, foi um pedido dele por questões familiares, pessoais, mas o Adrian Newey ele também estava querendo sair da Fórmula 1 e tal, só que esse desenvolvimento paralelo fatalmente traz alguma coisa para a Fórmula 1. Eu não duvido que o DAS tenha vindo de um desses projetos paralelos, por exemplo, porque eu lembro de ter lido em algum lugar que tinha assim uma mãozinha fora da Fórmula 1 que tinha ajudado com o DAS. Em suma, a história é que agora vai ser mais difícil para as grandes equipes desenvolverem essas tecnologias, o que eu acho excepcional, porque você vai ter um equilíbrio maior. Eu não sou a favor de você fazer carros idênticos, carros iguais, para mim a Fórmula 1 é um campeonato de construtores, mas você também não precisa ter um campeonato em que uma equipe gasta 600, 700 milhões e a outra gasta 100. Você pode dar uma enxugada nisso, você pode dar uma nivelada nisso, e claro que sempre uma equipe ou outra vai ter um desenvolvimento melhor, um conceito melhor, e isso faz parte da Fórmula 1. E acredito que as pessoas até se interessem mais por um esporte onde você tem dois pilotos de equipes diferentes, três pilotos de equipes diferentes disputando um título, do que uma categoria em que todos os 20 pilotos estão disputando o título, porque não passa a mesma sensação de rivalidade, e acredite, rivalidade vende muito, vende muito mais do que um grid muito compacto. Então é isso, essa é a nova diretiva 45, que na verdade ela já existia, só está sendo colocada em vigor de uma forma mais restrita agora, e eu quero saber a sua opinião aí. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e tem o um link também para você que quer comprar jogos mais baratos na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!